அனைத்து போட்டி தேர்வு போராளிகளுக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் யாஸ் கோச்சிங் சென்டர் திருவியாறு நாம் இன்று ஜூன் அஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபதற்கான நடப்பு செய்திகளை நாம் முக்கிய ஒரு இருபத்தஞ்சு வினாக்களாக பார்க்க போகிறோம் கூடுதல் விளக்கங்களோடு சேர்த்தால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கூட எல்லாம் படிச்சிருவேன் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கூட என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களா இருந்தால் நம்ம வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் தினசரி நடப்பு செய்திகளை உங்களுக்கு அருமையாக தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதை பயன்படுத்திக்கிங்க எக்ஸாம்ஸ் வந்து தொடர்ந்து அக்டோபர் மாதத்துக்குலேருந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ வரும்போது நிச்சயமாக உங்களால் வெற்றி பெற முடியும் நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னு உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பில் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும் வீடியோ வந்துச்சுன்னா சுட சுட பாருங்கள் சுட சுட உடனே படிச்சுருங்க எக்ஸாம் வரும்போது நிச்சயம் உங்களால் வெற்றி பெற முடியும் நாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினை பார்ப்போம் ஐநா சபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் அமைதிக்கான தொண்டு நிறுவனத்தின் சார்பில் ஏழை மக்களின் நல்லெண்ண தூதராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மாணவி யார் அப்படின்னு யாருனா நேத்ரா இவங்க எந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னா மதுரையை சேர்ந்த ஒரு ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவி சரியா அவங்க அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சடன் கடை வச்சுருக்கார் தன்னுடைய மகளை படிக்க வைக்கிறதுக்காக ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா சேர்த்து வச்சுருக்காரு இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் மக்கள் பொதுமக்கள் அல்லது ஏழை மக்கள் படுகிற வேதனை பார்த்து விட்டு இந்த நேத்தா தனது படுத்து செலவுக்காக வைத்திருக்கூடிய அந்த பணத்தை அவங்களுக்கு அத்தியாவசியர்கள் உணவு உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் மழைப்படி தேவையான பொருட்களை அவங்க வந்து அந்த பணத்தை பயன்படுத்தி அவங்க வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த செய்தி செய்தித்தாள்களும் ஊடகங்களிலும் வரும்போது அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோடி தன்னுடைய மே முப்பத்தி ஒன்று அன்று நடந்த மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் ரேடியோ நாக்கல் நாட்டில் பேசுவார் இல்லையா மனதின் குரல் அந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த பெண்ணை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொழிலாய் தொழிலாளியின் மனிதநேயம் அது இந்த பெண்ணை இந்த பெண்ணுடைய அப்பாவும் தொழிலாளியின் மனிதநேயம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருந்தார் ஸோ இந்த நியூஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நியூஸ் ஆகி ஐநா சபை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்ணை இப்போ ஒரு சிறப்பான ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏழை மக்களின் நல்லெண்ண தூதராக இந்த மாணவியை அறிவித்திருக்காங்க கூடவே ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபா அவங்களுக்கு உதவித்தொகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க அந்த உதவித்தொகையும் இந்த பெண் ஏழைகளுக்கு வழங்குவதாக சொல்லியிருக்கிறார் ஸோ கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் கேட்கப்படக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின்ஸ் டிஎன்பிசி கண்டிப்பாக டிஎன்பிசி தான் பார்த்துருப்பாங்க ஐநா சபை பார்க்குற மாதிரி டிஎன்பிசி பார்த்துருப்பாங்க இப்போ ஐநாவால் ஒரு இந்தியர் ஒருத்தர் அங்கீகாரம் படும்போது நிச்சயமாக கேட்பாங்க அதுவும் நம்ம தமிழகத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் அதுவும் ஒரு மாணவி என்னும் போது இன்னும் அதிக கவனமாக குறிந்து கவனித்திருப்பார்கள் நிச்சயமாக கொஸ்டின்ஸில் வரும் ஒரு கொஸ்டின் அவுட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு எக்ஸாமில் அந்த கொஸ்டின் வந்துருச்சு டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் ஏதோ ஒரு எக்ஸாமில் அந்த கொஸ்டின் வந்துருச்சு சரியா எடுத்து வச்சு படித்திருங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அடுத்த கொஸ்டின் ஆட்டோ டாக்ஸி ஓட்டுநர்களுக்கு ரூபாய் பத்தாயிரம் நிவாரண நிதி வழங்கிய மாநிலம் எதுன்னு கேட்டால் ஆந்திர பிரதேசம் ஸோ ஆந்திர பிரதேசம் மாநிலம் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள் இதனால் பொது முடக்கத்தால் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க தெரிஞ்சு அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் நிவாரண நிதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழங்கியிருக்காங்க ஸோ எந்த திட்டத்தின் கீழே அப்படின்னு சொன்னால் ஒய்எஸ்ஆர் வாகனம் மித்ரா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு திட்டம் ஆரம்பிச்சுருந்தாங்க ஸோ அந்த திட்டத்தின் கீழே தான் ஆந்திர பிரதேசமானது ரூபாய் பத்தாயிரம் நிவாரண நிதியை ஆட்டோ மட்டும் டாக்ஸி ஓட்டுநர்களுக்கு வழங்குகிறது அடுத்த கொஸ்டின் தமிழகத்தில் துறை முதல்களை ஈர்க்கும் வகையில் இந்திய துறைமுக கூட்டமைப்பு சார்பில் நடைபெற்ற மாநாட்டின் பெயர் என்ன ஒளிரும் தமிழ்நாடு ஒளிரும் தமிழ்நாடு அப்போ பொது முடக்கம் காரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா துறைகளும் இந்தியாவில் பொருளாதார வீழ்ச்சியில் இருக்கு ஆனால் தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் அவங்க பிசினஸ் மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகரிக்கணும் ஒரு நோக்கத்தோடு ஒளிரும் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லி தொழில் கூட்டமைப்பு ஒரு மாநாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடத்தினாங்க ஸோ அது மூலமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு பாஞ்சாயிரம் கோடிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைச்சிருக்கு சரியா மிக முக்கியமானது ஒளிரும் தமிழ்நாடு யார் என்ன மாநாடு அப்படின்னா இந்திய துறையாக கூட்டமைப்பு சார்பில் நடைபெற்ற ஒரு மாநாடு எதுக்கு அந்த மாநாடு நடைபெற்றது அப்படின்னா தமிழகத்தில் தொழில் முதல்களை ஈர்க்கும் வகையில் ஈர்த்தாங்கன்னா நிச்சயமாக ஈர்த்தாங்க ஒரு பாஞ்சாயிரம் கோடி கிட்ட முதலீடுகளை ஈர்த்தார்கள் இரண்டு பகுதி தமிழகத்தின் எந்த மாநகரத்தில் அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் முதன்மை சாலை
அது முக்கியமான அலுவலகங்கள் மற்றும் முதன்மை சாலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயற்கை கூடுகள் அதாவது லைட் கம்பத்துல பக்கத்து உடைய மரத்துல இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குருவிகள் வந்து அங்க வந்து தங்கும் வகையில செயற்கையான கூடுகளை இந்த தனியார் தொண்டு நிறுவனத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமைத்து வராங்க சிறு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான ஒரு கொஸ்டின் சரியா நான் கேட்டிருக்க மாதிரி கொஸ்டின் அப்படிலாம் கேட்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பெருஞ்சூரா மீன்களையே வேட்டையாடும் டால்வின் வகை அப்புறம் பெரிய சுறாமீன் சுறாமீன் வந்து சுறாமீனா நம்ம பார்த்து பயப்படும் அந்த சுறாமீனை மட்டும்தான் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு டால்வின் வகை இருக்கு ஸோ அந்த டால்வின் வகைன்னு சொன்னா கில்லர் வேல் டால்வின்கள் கில்லர் வேல் டால்வின்கள் இந்த கில்லர் வேல் டால்வின்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்கள் அல்லது தமிழ்நாட்டில் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னால் கருங்குளவி ஓங்கல்கள் கருங்குளவி ஓங்கல்கள்னு சொல்கிறாங்க இவங்க தானே டால்வினை வந்து முக்கியமாக விரும்பி சாப்பிடுமா அதுவும் அந்த டால்வினுடைய இதையில தான் விரும்பி சாப்பிடுமா டால்வினுடைய இதையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூத்தம்பது கிலோ இருக்குமா ஒரு நானூத்தம்பது கிலோ ஈரல் ஈரலை வந்து அது விரும்பி இந்த சாப்பிடுமா இந்த கில்லர் வேல் டால்வின்கள் அடுத்த கொஷின் இந்த ஆண்டு ஆசிய மகளிர் கோப்பை கால்பந்து போட்டியை இந்தியா நடத்த உள்ளது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல நடத்த போறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ஆசிய மகளிர் கோப்பை கால்பந்து போட்டி நடக்க போகுது ஏற்க அடுத்தது அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அஹ் பிஃபா யூ செவன்டீன் அதாவது அண்டர் செவன்டீன் பதினேழு வயதுக்கு உட்பட்டவருக்கான உலகக்கோப்பை கால்பந்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கால்பந்து போட்டியும் நடத்த போறாங்க ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல நம்ம இதே போல பிஃபா உலக கோப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடத்திருந்தோம் ஸோ மறுபடியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல பிஃபா யூ செவன்டீன் உலகக்கோப்பை கால்பந்தையும் கால்பந்து போட்டியும் இந்தியா நடத்த உள்ளது இந்த சூழ்நிலையில ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மகளிர் கால்பந்து கோப்பை ஆசிய கோப்பை போட்டியும் இந்தியா நடத்த போகுது ஸோ இது போல ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து எப்போ நடத்த போறாங்க எங்க நடத்த போறாங்க எந்த நாள் நடத்த போகுதுன்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இப்போ இந்த விளையாட்டு போட்டிகளாம் நம்ம இந்தியாவே நடத்தும் போது நிச்சயமாக இந்த கொஸ்டின்ஸ் மேல அதிகமாக கவனம் பெறும் ஸோ நீங்களும் கவனித்து படித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்த கொஸ்டின் மாநிலத்தில் பணியாற்றும் காவலர்களிடையே தற்கொலை எண்ணத்தை நீக்குவதற்காக பேன்டன் என்ற பிரச்சாரத்தை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் எதுனா சத்தீஸ்கர் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் தொடர்ந்து இந்த போலீஸ்காரங்க அவங்க தற்கொலை பணிக்கூடிய விகிதமானது அதிகரித்துக் கொண்டே சொல்கிறது அதனால இந்த சத்தீஸ்கர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சாரம் பேண்டன் என்கிற பிரச்சாரத்தை வந்து தொடங்கியிருக்காங்க தற்கொலையை வந்து தவிர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லியும் அதே போல பக்கத்தக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் வந்து சுட்டுக் கொண்டிருக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை போலீஸ்காரங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈடுபடுறாங்க சத்தீஸ்கர்ல ஸோ அதெல்லாம் தடுக்க ஒரு விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை பேண்டன் அப்படிங்கிற விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை சத்தீஸ்கர் மாநிலம் தொடங்கியிருக்காங்க ஸோ யாருக்காக தொடங்கியிருக்காங்கன்னா அந்த மாநிலத்துடைய போலீஸ்காரங்களுக்காக தொடங்கியிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் அரசியலமைப்பில் எந்த விதியானது இந்தியாவின் பெயரை பாரத் என்று அழைக்கிறது சட்ட விதி ஒன்று சட்ட விதி இது ஒன்று தான் வந்து இந்தியானா என்னடா அப்படின்னு சொல்லுது இந்தியானா என்ன அப்படின்னா இந்தியாவுடைய இந்த நம்ம நாட்டுடைய பெயர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சட்ட விதி ஒன்று தான் வரையறுக்கிறது அப்போ இந்தியா அல்லது பாரத் என்பது மாநிலங்களின் ஒன்றியம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சரியா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா அண்மையில் ஒருத்தர் வந்து இந்தியாவுடைய பேரை மாற்றணும் அதாவது இந்தியாங்கிறது வந்து இங்கிலீஷ்காரங்க வச்ச பேர் சரியா அதனால பழைய விஷ்ணு புராணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்துஸ்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால இந்துஸ்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுங்க இல்ல பாரத் அப்படிங்கிற பேரை வந்து மாற்றணும் இந்தியாவோட பேரை மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிஜேபி தலைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்ல கேஸ் போட்டிருந்தாரு ஏற்கனவே இந்த பேருக்கு ஒரு கேஸ் போட்டிருந்தாங்க அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செஞ்சிருக்கு தற்போதும் வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த பெயர் மாற்றம் செய்வதுனால ஒரு ரூபாய் யாருக்காச்சும் லாபம் கிடைக்குமா அப்படின்னு ஒரு கொஷியமா இருக்க கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படுத்துறீங்க ஸோ பெயர் மாற்றம் செய்தால் யாரோ ஒரு ரெண்டு பேருக்கு உணர்ச்சிகரமா இருக்கும் மற்றபடி இதனால வரக்கூடிய லாபம் ஒன்றும் இல்லை ஸோ அதனால பெயர் மாற்றத்துக்கான அவசியம் எதுவும் இல்லை ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்ட விதி ஒன்றானது இந்தியாவை இந்தியா என்று அழைக்கலாம் பாரத் என்று அழைக்கலாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கும் போது மறுபடியும் பெயர் மாற்றம் என்பது குறித்தான ஒரு வழக்கு வந்து தேவையில்லை என்று சொல்லி வழக்கை முடித்து வைத்துள்ளார்கள் அடுத்த கொஸ்டின் டேஸை வினையூக்கியாக பயன்படுத்தி குறைந்த செலவில் ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி செய்யும் முறையை இந்திய விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர் மாலிப்டினம் டை ஆக்சைடு மாலிப்டினம் டை ஆக்சைடு மிக மிக முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் சயின்ஸ் கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின் சார் அப்படின்னு கேட்டால் அப்போ வந்து ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு எதிர
பயன்படுத்தி பட் ஆனால் அந்த ஹைட்ரஜனை பிரித்து எடுக்கக்கூடிய முறையானது விலவேர்ந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஹைட்ரஜனை பிரித்து எடுப்பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வினையூக்கியாக இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கொஸ்டின் இருக்கும் பாருங்கள் பிளாட்டினம் பிளாட்டினத்தை பயன்படுத்தினாங்க பிளாட்டினம் அப்படிங்கிறது வந்து நான் பூமியில் ஒரு விலவேந்த உலகம் தங்கம் தங்கத்துக்கு மேலாக ஒரு விலவேந்த உலகமாக இருக்குது ஸோ அந்த அந்த பொருளை தான் வினையூக்கியாக இந்த ஹைட்ரஜனை பிரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தினாங்க ஸோ ஹைட்ரஜன் சிறந்த எரிபொருளாக இருந்தாலும் அது பிரித்தெடுப்பதில் அதிகப்படியான செலவு இருந்தது இந்த சூழ்நிலையில் நம்ம இந்திய விஞ்ஞானிகள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க சொன்னால் மாலிட்டம் டைஆக்சைடை பயன்படுத்தி இந்த ஹைட்ரஜனை நீரில் இருந்து ஹைட்ரஜன் ஆக்சிட் தனியாக பிரித்து ஹைட்ரஜனை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு முறையை கண்டறிந்துள்ளார்கள் மிக மிக அருமையான ஒரு கண்டுபிடிப்பு நம்ம இந்திய விஞ்ஞானிகள் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ கொஸ்டினில் வரது வாய்ப்பு நிச்சயம் உண்டு கண்டறிந்த அமைப்பு யார் அப்படின்னா சென்டர் ஃபார் நானோ அண்டு சாஃப்ட் மேட்டர் சயின்சஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு தான் மத்திய அரசாங்கத்தில் ஒரு அமைப்பு தான் அமைக்கிறாங்க இந்த மாற்றம் டைஆக்சைடு பயன்படுத்தி ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய முறையை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரைட் இப்போ ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் தற்போது வரை ஹைட்ரஜன் உற்பத்தியில் வினியோக்கியாக பயன்படுவதுன்னு சொன்னால் பிளாட்டினம் பிளாட்டினத்தை தான் வினியோக்கியாக பயன்படுத்துகிறாங்க சரி அடுத்த கொஸ்டின் உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தை முன்னிட்டு நகர விவகார அமைச்சகம் டேஷ் தொடர்பான மூன்று ஆலோசனைகளை வழங்கியது சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி ஒரு மூன்று விதமான மூன்று விதமான ஒரு அட்வைஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நகர விவகார அமைச்சகம் வந்து வழங்கியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குப்பைகளை அகற்றக்கூடிய நோக்கில் குப்பை இல்லாத ஒரு இந்தியா உருவாக்கிய நோக்கில் தூய்மை இந்தியா திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து தொடங்கப்பட்டது சரியா கிட்டத்தட்ட வந்து அதே போல திறந்த வழி கழிப்பிடம் மற்ற நாடாக இந்தியா தற்போது இந்த திட்டத்தின் மூலமாக மாறியுள்ளது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி நாலு சதவீத நகரங்கள் இந்த சால்ட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை சிறப்பாக செய்து கொண்டிருப்பதாக அரசாங்கமானது அறிவிக்கிறது அடுத்த கொஸ்டின் ஜூன் ஆறு அன்று ஐநா டேஷ் மொழி தினத்தை கொண்டாடுகிறது ரஷ்ய மொழி தினத்தை கொண்டாடுகிறது ஏன் ரஷ்ய மொழி தினத்தை ஐநா கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஐநாவுடைய அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் வந்து மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு சரியா என்னென்னு சொன்னால் அரபு ஆங்கிலம் சீனம் ஃப்ரெஞ்சு ரஷ்யா ஸ்பானிஷ் இந்த ஆறு மொழிகள் தான் ஐக்கிய நாடுகளவையுடைய அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக இருக்குது ஸோ அந்த அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஒன்றுனா ரஷ்ய மொழி தினத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜூன் ஆறாம் தேதி கொண்டாடுகிறார்கள் அடுத்த கொஸ்டின் உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தை முன்னிட்டு ஆஷ் ஐ கமிட் என்ற முயற்சியை தொடங்க அமைச்சகம் சொன்னால் மத்திய மின் அமைச்சகம் மத்திய மின் அமைச்சகம் ஒரு ஒரு முயற்சியை தொடங்கியிருக்காங்க என்னென்னா ஆஸ் ஐ கமிட் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சியை தொடங்கியிருக்காங்க சார் அடுத்த கொஸ்டின் ஈவை உலக சிறந்த தொழில் முனைவர் விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபது பெற்ற இந்திய பெண் தொழில் அதிபர் யார் அப்படின்னா கிரண் மஜுந்தார் ஷா அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான சிறந்த தொழில் முனைவர் என்ற பிறந்தார் அவார்டு வந்து யாருக்கு கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவுடைய பெண் தொழில் அதிபரான கிரண் மஜுந்தார் ஷா அப்படிங்களுக்கு கொடுக்க போகிறாங்க சரி அந்த கிரம் மஜு மஜுந்தார் ஷா என்ன சாதனை படுத்திருக்காங்க சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் பயோகான் பயோகான் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தை தொடங்கினாங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டே ரெண்டு பேர் இவங்களும் இன்னொருத்தர் சேர்ந்து மட்டும் ரெண்டு பேர் தான் அதோடைய பணியாளர்களாக தொடங்கினாங்க இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறாம் பேர் பணியாற்றக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக இந்த பயோகான் வளர்ந்துள்ளது மிக மிக முக்கியமான விஷயம் குறைந்த விடையில் ஆர்கஸ்ட் இன்சுலின் மருந்துகளை இவங்க தயாரித்து விற்றார்கள் ஸோ அந்த சாதனையை பாராட்டி தான் இந்த ஆண்டுக்கான சிறந்த தொழில் முனைவோர் விருது இந்த கிரண் மஜன் தார்ஷா என்ற பெண் தொழில் அதிபருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது மிக மிக முக்கியமானது இந்தியர் ஒருத்தர் வந்து உலக அளவில் அங்கீகாரம் பெறும்போது நிச்சயமாக கொஸ்டினை கேட்பாங்க ஸோ அதுவும் பெண்கள் இடம்பெறும்போது நிச்சயமாக கொஸ்டின்ஸில் கவனம் வரும் ஸோ கொஸ்டின்ஸில் கொஸ்டின் செட்டர்ஸ் இதை கவனமாக பார்த்து எடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ நானும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிடாமல் நீங்கள் உங்களுடைய மைண்டை எடுத்து வச்சு எக்ஸாம் வரும்போது அதிகமாக அதே போல் வந்து இந்த டிஜிட்டல் பேமெண்ட்டுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கட்டமைப்புகளை வந்து அதிகரி அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதால இந்த ஒரு நிதியை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பான ஒரு நிதியை ரிசர்வ் பேங்க் வந்து உருவாக்கி உள்ளார்கள் அடுத்த கொஸ்டின் மிக மிக முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ஜூன் அஞ்சு அன்று தொடங்கப்பட்ட அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் நாடு முழுவதும் சுமார் இரநூறு
சில திட்டத்திற்கு ரோல் மாடலாக அமைந்துள்ள வார்ஜ நகர காடுகள் எந்த நகரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னா புனே அது நகரங்களில் பார்த்தீங்க சொன்னால் இப்போ நகரங்களில் வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த வெப்பம் குறைந்து ஒரு குளிர்ச்சியான ஒரு தீவை உருவாக்கக்கூடிய மக்கள் நகரத்தின் மத்தியில் அல்லது நகரத்தில் ஏதோ ஒரு பகுதியில் இருந்து நகர கடலை உருவாக்கக்கூடிய திட்டம் தான் இந்த நகரத்தின் திட்டம் ஏற்கனவே புனே நகரத்தில் வந்துன்னா வார்ஜே நகரத்தில் வந்துன்னா ஒரு காடுகள் அமைத்திருக்கிறார்கள் ஸோ அந்த காடுகளுடைய அமைக்கப்பட்ட சிறப்பம்சத்தை பின்பற்ற பின்பற்றி இந்த நகரவெண் திட்டமானது ஜூன் அஞ்சு உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தை முன்னிட்டு மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது அடுத்த பட்சம் இந்திய அரசு எந்த நெடுஞ்சாலையை பசுமை கால திட்டமாக அறிவித்துள்ளது அதாவது கிரீன் ஃபீல்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு அறிவித்துள்ளாங்க அப்படின்னா டெல்லி அமிர்தசரஸ் கத்ரா நெடுஞ்சாலை திட்டம் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நெடுஞ்சாலை திட்டம் பஞ்சாப் மாநிலம் கேட்டுக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இதை வந்து பசுமை கால திட்டமாக மாற்றியுள்ளார்கள் அடுத்த கொஸ்டின் சட்டவிரோதமாக அறுக்கிடப்படாத கட்டுப்பாடற்ற மீன்பிடித்தலுக்கு எதிரான போராட்டத்திற்காக சர்வதேச நாள் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா ஜூன் அஞ்சாம் தேதி சட்டவிரோதமாக மீன் பிடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அதே போல வந்து இஷ்டத்துக்கு அவங்க மீன் பிடிக்கக்கூடாது அதெல்லாம் எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு நாளாக சர்வதேச நாள் வந்து கொண்டாடப்படுகிறது இன்னைக்குதான் ஜூன் அஞ்சு உலக சுற்றுச்சூழல் அன்னைக்குதான் இந்த மீன் பிடித்தல் கட்டுப்பாடற்றவர் மீன் பிடித்தலுக்கு எதிரான ஒரு தினமும் கொண்டாடப்படுகிறது அடுத்த கொஸ்டின் ஜூன் மாதத்தில் எண்ணெய் மாசுபாட்டுக்கு உள்ளான அம்பர்னயா ஆறு எந்த நாட்டில் ஓடுகிறது ரஷ்யா ரஷ்யாவோட கூடிய ஒரு ஆறு இந்த அம்பர்னயா ஆறு ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய ஒரு மின்சார தொழிற்சாலை வந்து கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் லிட்டர் டீசல் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே வந்து தான் அந்த டேங்க் வந்து உடஞ்சி ஸோ அந்த ஆற்றுல அந்த ஆற்று தண்ணியை கலந்துச்சு பாருங்கள் அந்த ஆற்று தண்ணியை வந்து ரெட்டிஸாக மாறிடுச்சு அந்த அளவுக்கு மாசுபாடாயிடுச்சு இது மறுபடியும் மீண்டும் பயன்படுத்துறது ரொம்ப நாள் ஆகும் அப்படின்னு சரி அதனால் வந்து அந்த ஸ்டேட்டில் இந்த ஆறு ஓடக்கூடிய ஸ்டேட்டில் மாநில எமர்ஜென்சியை அறிவித்துள்ளார்கள் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு இந்த எண்ணெயுடைய மாசுபாடு இருக்கும் சொல்லி பார்த்துக்கோங்க சரி அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் என்ன கருப்பொருடன் கொண்டாடப்பட்டது அப்படின்னா பல்லுயிர் கொண்டாட்டம் என்ன தீம் உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் வந்து தெரியும் ஜூன் அஞ்சு உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது ஸோ இந்த ஆண்டு என்ன அவருடைய தீம் அப்படின்னு பல்லுயிர் கொண்டாட்டம் செலபரேட் பயோ டைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறதான் இந்த உலக சுற்றுச்சூழல் துறை தீம் கடந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் எழுதவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கடந்த ஆண்டு இந்த உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் ஜூன் அஞ்சு கூற்று அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வச்சுருக்காங்க சுற்றுச்சூழல் துறை தீம் வந்து என்ன அது எந்த நாடு கொண்டாடுது சீனா கொண்டாடுது அப்படின்னு சொல்லி அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து வச்சுருந்தாங்க சரியா இப்போ வந்து பாருங்கள் டெய்லி ஒரு தினசரி கண்டபிடிச்சு வந்து நீங்கள் கவனிக்கணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு மந்த்லி கண்டபிடிச்சு வந்து தொகுக்கப்படும் போது நிறைய மிஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ டெய்லி ஒரு பாஞ்சு இருபது கொஸ்டின் வரப்ப இதுவே அதிகப்படியான கொஸ்டின்ஸ் தான் ஓரளவுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் நிச்சயமாக அது கவரேஜ் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன் ஸோ நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள் நிறைய நண்பர்களுக்கு வந்து இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்குலாம் உதவியாக இருக்கும் சரி அப்போ இந்த ஆண்டு உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் நிகழ்வுகளை நடத்திய நாடு எதுன்னு சொன்னால் கொலம்பியா மற்றும் ஜெர்மனி ரெண்டு நாடுகள் சேர்ந்து தான் இந்த உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்து கொண்டாட்டங்களை நடத்துகிறார்கள் இந்தியா வந்து எந்த ஆண்டு நடத்தியதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடத்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனா நடத்தியது என்ன மைய பொருளோடு நடத்தினாங்கன்னா காற்று மாசுபாடு ஏர் பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது நடத்தினாங்க ஸோ இதை தான் போன குரு போரில் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருந்தாங்க சரியா ஒரு போன குரு போரில் இந்த கொஸ்டின்ஸை தவறாக அடிச்சிருந்தாங்க தெரியாம ஐயோ எங்கே கேட்டிருக்காங்க எங்கே வந்துனே தெரியலையே அப்படிங்கிற கேளுங்க ஸோ பார்த்துங்க நம்ம கண்டபிஸ் கொஸ்டின்ஸை வந்து மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பாருங்க சரியா அடுத்து பாருங்க அடுத்த கொஸ்டின் கோவிட் பத்தொன்பதுக்கு எதிரான போராட்டத்திற்கு இருபத்தோரு பில்லியன் அமெரிக்க டாலரை செலவிக்க உள்ள கூட்டமைப்பு எது அப்படின்னா ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகள் அப்போ இந்தியா அந்த ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகளில் இருக்கு ஜி செவன் நாடுகள் எல்லாமே இந்த ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகளில் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் சில அர்ஜென்டினா ஆஸ்திரேலியா பிரேசில் போன்ற வளரும் நாடுகளும் இந்த ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகளில் இருக்கிறாங்க ஸோ இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கோவிட் பத்தொன்பதுக்கு எதிராக கிட்டத்தட்ட இருபத்தோரு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் நம்ம செலவழிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவை எடுத்து உள்ளார்கள் சரி மிகப்பெரிய அமௌண்ட் அப்படிங்கிறதால கொஸ்டின்ல கேட்கலாம் அடுத்து பாருங்க உலக சுற்றுச்சூழல் அதுபடி இன்றைக்கே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு இந்த வருஷம் மாநாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அபுதாபியில் நடத்துகிறாங்க அப்பட
ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி மரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெட்டப்படுகிறது அதில் வந்து ஒரு ஐநூறு கோடி மரங்கள் மனிதனாலையும் இயற்கையாகவே தானாகவே வளர்ந்துருது ஆனால் ஒரு ஆயிரம் கோடி மரங்கள் தினமும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இறந்து அதில் எண்ணிக்கை குறைந்து வருது அப்போ பாருங்க எந்த அளவுக்கு நம்ம மரத்தை வெட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் சொல்லி ஸோ ஒரு மாணவர் ஒரு மரம் திட்டம் நீங்களும் முடிஞ்சா ஒரு ஒரு மரத்தை ஆச்சும் உங்கள் வீட்டிலேயோ அல்லது உங்கள் தெருக்கள்லேயோ உங்களுக்கு ஊர்களிலேயோ ஏதோ ஒரு பகுதியில் இந்த மரத்தை நட பாருங்க சரியா மரங்கள் தான் மனிதனுடைய மிக முக்கியமான ஆதாரம் அடுத்த கொஸ்டின் உலக உணவு பாதுகாப்பு தினம் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது அப்படின்னா ஜூன் ஏழு ஜூன் ஏழு அன்று கொண்டாடப்படுகிறது அதோடைய தீம் என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபுட் சேஃப்டி எவ்ரி ஒன்ஸ் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது தான் அந்த உலக உணவு பாதுகாப்பு தினக்குரிய தீம் அதாவது உணவை பாதுகாப்பது எல்லாருடைய வேலை அல்லது எல்லாருடைய கடமையாகும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தருடைய கடமையாகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம சென்ட்ரலில் படிக்கிற அது கொஞ்சம் உணவை பாதுகாப்பது தேசிய குற்றம் என்று சொல்லி அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் உணவை கானது கொண்டும் வீணாகக்கூடாது ஏன்னா உலகில் இன்னமும் உணவு கிடைக்காமல் இறக்கக்கூடிய மனிதர்கள் ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளில் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் சரி உணவு பாதுகாப்பு குறித்த நடைபெற்ற உலகின் முதல் மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னு அடிஸ் அபாபா அடிஸ் அபாபா அப்படிங்கிற ஒரு சிட்டியில் நடந்துச்சு அடிஸ் அபாபா எங்க இருக்குன்னா எத்தியோப்பியா எத்தியோப்பியாங்கிறதுனா ஒரு ஏழ்மையான ஒரு நாடு உணவு பஞ்சம் அதிகமாக செலவிட்டு ஆடக்கூடிய ஒரு நாடு சோமலியா எத்தியோப்பியா இதெல்லாம் வறுமையில் சிக்கியுள்ள நாடுகள் ஸோ அந்த நாட்டில் நடந்த அடிஸ் அபாபா மாநாட்டில் தான் அந்த உலக பாதுகாப்பு உணவு பாதுகாப்பு குறித்து ஒரு மாநாடு வச்சு ஸோ அந்த மாநாட்டில் தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் உணவு பாதுகாப்பு தினம் ஒன்றை கொண்டாட வேண்டும் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டது சரி அதன்படி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேருந்து இந்த உணவு பாதுகாப்பு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது சரியா அடுத்த கொஸ்டின் ஐநா அமைப்பு ஊட்டச்சத்துக்கான பத்தாண்டு கால நடவடிக்கையை எப்போது எடுத்து வருகிறது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஆண்டு அந்த பத்தாண்டு காலத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆண்டாக அறிவித்துள்ளார்கள் அப்படின்னா ஊட்டச்சத்துக்கான ஆண்டாக அறிவித்துள்ளார்கள் ஊட்டச்சத்துக்கான ஆண்டாக அறிவிச்சுக்கிறாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் சரி அண்மையில் காஷ்மீர் மாநிலம் எந்த விலை பொருளுக்கு புவிசார் குறியீடு பெற்றது குங்குமப்பூ குங்குமப்பூ கொண்டுனா புவிசார் குறியீடு கொடுத்துருக்கிறாங்க மிக மிக முக்கியமானது குங்குமப்பூ வந்து காஷ்மீரில் விளையும் சரியா விளையக்கூடிய ஒரு நம்ம திண்டுக்கல் அந்த புதினா கூட விளையுது இருந்தாலும் மழையில் அது விளைவதுனால அந்த காஷ்மீர் குங்குமப்பூனா உலகத்தில் ஒரு சிறப்பு வரவேற்பு உள்ளது அதனால காஷ்மீர் மாநிலம் குங்குமப்பூவுக்கு புவிசார் குறியீடு பெற்றிருக்காங்க அதே போல கோரக்பூர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள கோரக்பூர் சிட்டியானது டெரகோட்டா ஆனால் டெரகோட்டா அதாவது பானைகளுக்கு சுடுமன் பாண்டைகளுக்கு பானைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க வந்து புவிசார் குறியீடு பெற்றிருக்காங்க அதே போல் கோவில்பட்டி நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய கோவில்பட்டி நகரமானது கடலை மிட்டாய்க்கு வந்து புவிசார் குறியீடு பெற்றிருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே அந்த கொஸ்டின்ஸில் முக்கியமான கொஸ்டின் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அதே போல் மணிப்பூர் மாநிலமானது கருப்பு அரிசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புவிசார் குறியீடு நிறையாங்க <laughs> எங்க படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியாது பேப்பர்ல பார்த்தா ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஆகும் சரியா சோ வீடியோ ஒரு கால் மணி நேரம் முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துடுது சரியா நம்ம சேனல கண்டிப்பா பாருங்க பாக்குறவங்க பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஒரு நண்பருக்காவது அந்த சுற்றுச்சூழலுக்கு முடிஞ்சு பாருங்க ஒரு மாணவர் ஒரு மரம் வர்ற மாதிரி பார்க்கக்கூடிய ஒரு நபர் இன்னொரு ஒரு நபருக்குனாச்சும் நிச்சயமா நம்ம சேனல நீங்க ஷேர் பண்ணி உங்களையும் பார்க்க வைங்க சரியா கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நம்முடைய குரூப் ஃபோர் அதாவது குரூப் ஃபோர் மற்றும் டிஎன்பிசி குரூப் டூக்கான பாடங்கள் அதாவது குரூப் அதாவது யூனிட்டி எட்டு யூனிட்டி நான்கு யூனிட்டி ஒம்பது போன்ற பாடங்களுக்கான வீடியோஸும் நம்முடைய பிளே லிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அந்த வீடியோஸும் பாருங்கள் சரியா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மே மாத நடப்பு செய்திகள் பிப்ரவரி மாத நடப்பு செய்திகளையும் நீங்கள் பார்த்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எக்ஸாம்ஸ் வரும் ஸோ வரும்போது எல்லாத்தையும் ஆசுவாசமாக படிக்க முடியாது இப்போ ரிலாக்ஸாக எக்ஸாம் அறிவிப்பு இல்லாத போதையே நீங்கள் ஃப்ரீயாக படித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சரியா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மொத்தம் கட்டி படிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் தினசரி நடப்பு செய்ய அவங்கள படிக்க சொல்கிறேன் சரியா அதனால் படித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சரியா விரும்பி படி விளங்கி படி விடாமல் படி விரைந்து வரும் வெற்றி படி நன்றி வணக்கம்